ओके शो हमरा चले सी आज के लाइव क्लास है तुमरा की देखते बात सो लाइव क्लास वेलकम टू फिजिक्स लाइव आज के लाइव क्लास है आज ही तुमरा की लाइव देखते बात सो देखिए क्या पाँच से देखते कमेंट बॉक्स से कमेंट चाहिए सी वेलकम टू फिजिक्स लाइव आज के लाइव क्लास है आज ही तुमरा आज के किंतु हम रा डिस्कस करो माध्यमिक एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ओके? आ ये बात थे कि हम रा और इतिमध्य ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक एक टेस्ट परीक्षा तो शेष, ये बार किंतु पाला फाइनल है। ये फाइनल परीक्षा आगे हम रा आ प्रत्येक दिन विभिन्नो सब्जेक्ट जमान आज के इतिहास नियची সাবজেক্টের এবং বিভিন্ন চ্যাপ্টারের লাইভ মক টেস্ট আমরা নেব যাতে তোমাদের কি হয় না সুবিধা হয় प्रिपरेशनের জন্য প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে আমরা মক টেস্ট নেব সেই মক টেস্টটা কিন্তু তোমাদেরকে উপকার করবে বিভিন্ন ভাবে যে কিভাবে তোমাদের प्रिपरेशन সেটা ঝালি নিতে পারবে লাইভ মক টেস্টের মাধ্যমে একটা কথাই বলছি যে এই মক টেস্ট কখন নেব কখন নিলে সুবিধা হয় সেটা কিন্তু তোমরা যদি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো বেটার হয় সঙ্গে কারা কারা আছো কমেন্ট করবে যে কোন সময়ে প্রত্যেক দিন মক টেস্ট নেওয়া চিন্তা আমরা আমরা করেছি যে কোন সময়ে মক টেস্ট নিলে তোমাদের বেটার হয় বা কোন সময়ে মক টেস্ট নিলে তোমাদের সুবিধা হয় আর সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে কারণ তাহলে আমাদের জানা থাকলে সুবিধা হয় তোমাদেরকে সেই টাইমে আমরা মক টেস্ট নেওয়া প্রত্যেক দিন দুপুরে নিলে কি সুবিধা হবে না সন্ধ্যের দিকে নেব সেটা কখন নেব সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাতে ভুলবে না আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা মাধ্যমিকের হিস্ট্রির মক টেস্ট অবশ্যই আমরা যেটা ডিসকাস করব এটা কিন্তু প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে আমরা সব প্রশ্নগুলো বাছাই করেছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদেরকে মাধ্যমিকের বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হিসেবে গ্রান্টেড হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের আমরা জানি মাঝে মাঝে সময় সেই সময় কিন্তু আমরা হাতে আর প্রায় ডিসেম্বর আর জানুয়ারি দু মাস এই দু মাসের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ প্যাকেজ प्रिपरेशन করতে হবে এবং সেই प्रिपरेशनকে আমরা সঠিক পর্যায়ে নিয়ে যাব কি করে না যখন আমরা এই মক টেস্টগুলো দেব তো রেগুলার মক টেস্ট পেতে গেলে তোমাদের কি করতে হবে প্রথমত আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে যারা যারা লাইভ দেখছো ঠিক আছে যারা দেখতে পারছো না বা পরে দেখবে তাদেরকেও বলছি যে অবশ্যই পরে জানিও যে স্যার আমরা এই সময় মক টেস্টটা হলে সুবিধা হয় সেটা আমরা চেষ্টা করব সেই সময় মক টেস্ট রাখার প্রত্যেক দিন কিন্তু বলছি আর দু মাস কিন্তু আমরা মাধ্যমিকের উপর উচ্চ মাধ্যমিকের উপর প্রত্যেক নিহত আমরা কিন্তু মক টেস্ট দেব এবং একটা কথা বলে রাখতে যাব এই মক টেস্ট কিন্তু প্রত্যেক দিন বিভিন্ন ভাবে থাকবে কখনো দুটো কখনো তিনটে বিভিন্ন সাবজেক্টের মক টেস্ট কিন্তু থাকবে ওকে তো সেজন্যই বলছি যে চলো তাহলে আজকের আমরা লাইভ মক টেস্ট শুরু করি ঝালিয়ে নাও তোমরা কেমন प्रिपरेशन হয়েছে প্রথম যে প্রশ্নের কথা আমি বলবো ভারতের জাতীয় সংগীতের ইতিহাস ভারতের জাতীয় সংগীতের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক কে যে উত্তরটা তোমাদের সঠিক বলে মনে হবে সেই উত্তরটাই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে যেটাকে তোমাদের সঠিক বলে মনে হবে তারা শর্ট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও প্রত্যেক কমেন্টের জন্য আমরা 5 সেকেন্ড করে রাখব বেশি লম্বা ভিডিও করব না কারণ পাঁচ প্রত্যেক দিন দুটো তিনটা করে মক টেস্টের আয়োজন করব প্রথমে স্টার্ট করলাম আজকের ভিডিও দিয়ে পর 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 তোমাদের জন্য আসছে তো এখানে সঠিক উত্তরটা কি হবে নিশ্চয় আশা করি ইতিমধ্যে কমেন্ট হয়েছে কমেন্ট করে ফেলেছো সঠিক উত্তর হচ্ছে উমেশ जोशी সঠিক উত্তর কি উমেশ जोशी দ্বিতীয় প্রশ্ন ভারতের চলচ্চিত্রের ভারতের প্রথম চলচ্চিত্রের নাম কি জামাই ষষ্ঠী বিল্লমঙ্গল রাজা হরিশচন্দ্র বালিকা বধূ ও তো কোন অপশনটাকে সঠিক বলে মনে হচ্ছে চট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো দেখো দুই নম্বর প্রশ্ন আমরা করে ফেলেছি ভারতের প্রথম চলচ্চিত্রের নাম কি জামাই ষষ্ঠী বিল্লমঙ্গল রাজা হরিশচন্দ্র বালিকা বধূ কোন অপশনটাকে তোমাদের সঠিক বলে মনে হচ্ছে চলো 5 সেকেন্ড সময় প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য বেশি সময় নেই 5 সেকেন্ড 5 সেকেন্ডের মধ্যে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো যে কোন প্রশ্নের উত্তরটাকে সঠিক বলে মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর কি রাজা হরিশচন্দ্র দুই নম্বর প্রশ্নে তাহলে সঠিক উত্তর কি পেলাম রাজা হরিশচন্দ্র চলে আছে তিন নম্বর প্রশ্ন দিয়ে তিন নম্বর প্রশ্ন কি বলা আছে কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থটির লেখক কে বা রচনা করেন কে কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেন কে চারটি অপশন আছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারনাথ বজুমদার সুধীর কুমার মিত্র এবং কুমুদনাথ মল্লিক চারটি অপশন কোন অপশনটাকে সঠিক বলে মনে হচ্ছে চট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো চট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো যে তোমাদের কোন অপশনটাকে সঠিক বলে মনে হচ্ছে চলো অ্যানসার দিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে অ্যানসার হচ্ছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক উত্তর কি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রকম মক টেস্টের মাধ্যমে নিজের শর্ট প্রশ্ন অর্থাৎ প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কিন্তু শর্ট প্রশ্নের গুরুত্ব নিশ্চয়ই জানো প্রচুর নাম্বার করে শর্ট প্রশ্ন আসে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে মিনিমাম ফিফটি পার্স
সুরেন্দ্রনাথ সেন যদুনাথ সরকার কৌশিক রায় সুবোধ ঘোষ চার নম্বর প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে চট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো আমরা দেখে নেব সঠিক উত্তর চট করে কমেন্ট করে ফেলো যদি অপশান এ মনে হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখবে ফোর এ যদি মনে হয় অপশান ফোর বি বি মনে হলে আর যদি কৌশিক রায় মনে হয় তাহলে ফোর সি আর যদি মনে হয় সুবোধ ঘোষ তাহলে লিখবে ফোর ডি এইভাবে লিখবে যদি মনে হয় ডি অপশান টাকার এক উত্তর তাহলে ফোর ডি কমেন্ট বক্সে লিখবে নিশ্চয় সকল লেখা হয়ে গেছে তখন কমেন্ট বক্স সুযোগ হয়েছে সঠিক উত্তর সুবোধ ঘোষ পরের প্রশ্ন হিন্দু মেলা কে প্রবর্তন করেন হিন্দু মেলা কে প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপাল মিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবনাথ সেন চারখানা অপশন তোমাদের সামনে তো কোন অপশনটাকে সঠিক বলে মনে হচ্ছে যদি অপশন এ মনে হয় তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য ফাইভ এ নবগোপালের জন্য ফাইভ বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য ফাইভ সি এবং নবনাথ সেনের জন্য ফাইভ ডি চলো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার সময় হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই আমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে বলছি প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তর কি নবগোপাল মিত্র সঠিক উত্তর নবগোপাল মিত্র পরের প্রশ্ন জীবনের ঝরা পাতা গ্রন্থটি রচনা করেন কে জীবনের ঝরা পাতা গ্রন্থটি রচনা কে করেন সরলা দেবী চৌধুরানী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপিন চন্দ্র পাল সুভাষ চন্দ্র বসু ছ নম্বর প্রশ্ন ছ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে চট করে করে ফেলো জীবনের ঝরা পাতা গ্রন্থ রচনা করেন কে এটা কিন্তু ভাইটাল প্রশ্ন এটা কিন্তু স্টার মারছি আমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু ভাইটাল হতে যাচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিক দু হাজার কুড়ি সালের পরীক্ষায় যে কোনো প্রশ্ন রিপিট হতে পারে কোথাও লেখা নেই যে যেটা দু হাজার উনিশ সালে এসছে কুড়ি সালে আসবে না এরকম কোথাও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বা কোনো নোটিফিকেশান নেই কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই তাই জন্য সমস্ত শর্ট প্রশ্ন ভালো করে করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ সরলা দেবী চৌধুরানী ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সরলা দেবী চৌধুরানী চলে যাচ্ছি সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্ন কী বলেছে বন্দে মাতরম সঙ্গীত্রী প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বঙ্গে বন্দে মাতরম বঙ্গদর্শন সোমপ্রকাশ সমাচার দর্পণ তত্ত্বধনী চারখানা অপশন বন্দে মাতরম সঙ্গীত্রী প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বন্দে মাতরম বঙ্গদর্শন অপশান এতে আছে দিতে আছে সোম দর্শন সোমপ্রকাশ সিতে আছে সমাচার দর্পণ ডিতে আছে তত্ত্বধনী পাঁচ সেকেন্ড সময় মাত্র দিচ্ছি পাঁচ সেকেন্ড সময় বেশি সময় দেব না প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ড সময় তারই মধ্যে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট কমেন্ট দিয়ে দাও কোনটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর দিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে আশা করি তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলেছ যাচাই করে দেখো যে তোমাদের উত্তরটা ঠিক হচ্ছে নাকি সঠিক উত্তর কি বঙ্গদর্শন আট নম্বর প্রশ্ন হিন্দু মেলা সম্পর্কে কোন গ্রন্থ থেকে তথ্য পাওয়া যায় হিন্দু মেলা সম্পর্কে কোন গ্রন্থ থেকে তথ্য পাওয়া যায় আত্মকথা সত্তর বৎসর জীবনের ঝরা পাতা জীবন স্মৃতি হিন্দু মেলা হিন্দু মেলা থেকে কোন গ্রন্থের ছত্ত থেকে পাওয়া যায় সঠিক উত্তরের জন্য চারটি অপশন তোমাদের সামনে দিয়ে দিচ্ছি কোনটা সঠিক উত্তর বলে মনে করছো চট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো চট করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো অপশান এ এতে আছে আত্মকথা বিতে আছে সত্তর বছর স্মৃতি আছে জীবনের ঝরা পাতা ডিতে আছে জীবন স্মৃতি চলো সঠিক উত্তর দিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে জীবন স্মৃতি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি ন নম্বর প্রশ্ন গিরিশ ঘোষ কে ছিলেন গিরিশ ঘোষ কী জন্য বিখ্যাত ছিলেন দুটো একই রকম প্রশ্ন সাংবাদিক ফটোগ্রাফার সঙ্গীতজ্ঞ নাটকা চট করে অনসার দিয়ে দাও গিরিশ ঘোষ কে ছিলেন সাংবাদিক না ফটোগ্রাফার না সঙ্গীতজ্ঞ না নাটকা এই রকম প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে যদি বাছাই করা আমরা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিয়ে ডিসকাস করতে পারি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে যে চ্যাপ্টার বেশি গুরুত্ব সেখানে হয়তো তিরিশ চল্লিশটা প্রশ্ন যেটা কম গুরুত্ব সেখানে পনেরো কুড়িটা প্রশ্ন তাহলে কী হবে ইতিহাসের সেরা প্রশ্নগুলোকে বাছাই করে তোমাদের ছাড়া তুলে ধরলে সেই অ্যান্সারগুলো তোমরা খুব সহজে দিতে পারবে সঠিক উত্তর কি নাট্যকার অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নিশ্চয়ই মিলিয়ে দেখছো তোমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে কি না সঠিক উত্তর কি না অপশান ডি নাট্যকার ওকে এটা ভালো করে মনে রাখবে দশ নম্বর প্রশ্ন তত্ত্ববোধনী পত্রিকার সঙ্গে কার নাম যুক্ত তত্ত্ববোধনী পত্রিকার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত মার্সম্যান ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চারটে অপশান তোমাদের সামনে আছে তত্ত্ববোধনী পত্রিকার সঙ্গে কার নাম যুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরগুপ্ত মার্সম্যান না হচ্ছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চট করে অ্যান্সার দিয়ে দাও যদি মনে হয় অপশান এ তো টেন এ লিখবে যদি মনে হয় অপশান বি তো টেন বি লিখবে যদি মনে হয় অপশান সি তো টেন সি লিখবে আর ডি মনে হলে টেন ডি লিখবে এটাই হচ্ছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার সঠিক উত্তর কী সঠিক উত্তর হচ্ছে দশের এট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চলে যাচ্ছে এগারো নম্বর প্রশ্ন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন এটা ভাইটাল এটা কিন্তু ভাইটাল প্রশ্ন ভিভিআই স্টার মার্কসে দিলাম আমি ঠিক আছে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণকুমার মিত্র বিপিনচন্দ্র পাল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় চারটে অপশান এগারো নম্বর প্রশ্নে এটা খুব ভাইটাল প্রশ্ন এটা
কোন সময় মক টেস্ট নিলে তোমাদের সেটা প্রিফারেবল টাইম সেটাও কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবে না চ্যানেলটাকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করা তোমাদের কর্তব্য কারণ এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী দু মাসে তোমাদের কেরিয়ার চেঞ্জিং মাধ্যমিক বা কেরিয়ার চেঞ্জিং উচ্চ মাধ্যমিক এদের জন্য একদম অভূতপূর্ব ডিসিশান হবে যদি সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করা না করা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক দেবে যদি পছন্দ হয় যে আমরা এই চ্যানেল থেকে কিছু শিখতে পারবো তবেই সাবস্ক্রাইব করবে ঠিক আছে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার সম্পূর্ণ ফ্রি অবশ্যই ফ্রি কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার চলো পরের ভিডিও দেখা হচ্ছে যেখানে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট আবার প্রশ্ন নিয়ে আসবো বিভিন্ন চ্যাপ্টার থেকে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে কিছু প্রশ্ন আমি মক টেস্টের জন্য দিয়েছিলাম আশা করি ভালো লেগেছে পরের ভিডিওর জন্য প্রস্তুত হও ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ